In this video, we will be discussing a worked out problem from combo surveying. So, combo surveying is already discussed the carrying a lamb and slacky padicha initiation. E video kana. So, combo surveying is already bearings in the carrying parnet under for bearing and then back bearing and then relation and then then a local attraction and the elimination of local attraction. We will discuss this problem. That is a similar problem. But we will discuss the magnetic declination. We will discuss the local attraction. We will eliminate the problem. We will discuss the video. We will discuss the magnetic declination. True bearing and magnetic bearing the difference in declination. So, magnetic bearing is the declination value. We will see the declination value true bearing. We will discuss the declination video. We will see the problem in this problem. Anyway, this is the problem. The following bearings were taken in running a closed traverse. The first sentence is the first very close to traverse survey chey the time la ana namaki readings kittirullathu app endana open traverse endana close traverse nokka ariyalo already namu discuss cheyidana okay adu namu survey chey the starting point il thanne tirichettaanengil or closed aayittulla traverse aanu form cheyunnengil ivada kaanichirikkunna pole a il nu start cheyidu namu finally end cheynadu a il thanneyaanu so the traverse is closed namu already discuss cheyida problem local attraction le namu discuss cheyida problem एक ओपन ट्रावर्स है ना ऐसे स्टार्ट ही था पॉइंट ही लाल ही रहना आ केस ले एंडी इधर टन्डे रहना था एनीवे अतः तब तो लोग मिले एक मैटर नहीं ला तो उनको तंदरी की ना रीडिंग जाने और एक लाइन हम आ लाइन के फॉर बीरिंग और बैक बीरिंग इतने आना उनको तंदरी की ना लाया था निक्वेस्टियन नो रहना था अब आज इन नम्बर कंट्रोलिंग इन दी ये तक के स्टेशन ला आने लोकल अट्रैक्शन रहला द देन लोकल अट्रैक्शन रहला इंडेंग के लिए आदि करैक्टर दिते करैक्टर्ड मैग्नेटिक बीरिंग्स कंट्रोलिंग करना आदि नहीं शेष हम तो कुछ डिक्लिनेशन का वैल्यू तांदर टेंडे फाइव डिग्री टेन मिनट ईस्ट ये Local attraction will be done in the same way. That means, the same way is the tabular column. The line, forbearing, backbearing. We will add one column to the same way. That is the difference between forbearing and backbearing. The same way is the forbearing and backbearing. Just the value is not the same. The sign is the same. So, this is the difference. 75 degree 5 minute minus 254 degree 20 minute. That is 179 degree 15 minutes. Similarly, one line in the same way. For bearing and back bearing is the difference. So, we can see all the lines in the same way. That is why we have exactly 180 degree difference. That is why we have a correction start. So, the CD and the line in the for bearing and back bearing is the difference. That is exactly 180 degree. So, we have a correction start. So, we have to do the answers to the answers. We have to do the answers to the answers. University exam ने नमले key प्रकारन तो अन्य answer से रहता है के ये value जिन आल को रे answer key provide ही हम बाक key ले ना औरो चोदीचे चोदी तो ना औरो mark भी इधर ना तो आरे इधर तो नहीं रहता just correct ये तो बच्चा मात्रम पौरा ये वड़े के अन्य local attraction लगा नहीं हो चले आधे कुत्ते मटे नहीं रहता ना तो वड़ा वन एटी डिग्री किटी करने जा रहे हैं हम कौन दबंसे � Line CD is free from local attraction that indicates the station C and station D are free from local attraction. Now, what are the stations A, B, C, D, E? There are 5 stations, that is C and D. These stations are free from local attraction and the remaining stations A, B and E are having local attraction. Now, the first question to answer is station A, B and E are having local attraction. ओके इन्हें स्पेसिफिक ऐट एजेंट जैसा मात्रा का रक्षण स्टार्ट किया इन्हें उनके रक्षण स्टार्ट किया नेहरते पा हमारे मुंबई जेल में प्रॉब्लम बोले था ना 
ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം വരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടാബ്ലാർ കോളം ലൈൻ ഒബ്സോർഡ് ബിയറിംഗ് കറക്ഷൻ കറക്റ്റഡ് ബിയറിംഗ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ത്രീ മാർക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ ഒരു ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന കോളം എക്സ്ട്രാ വന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ലൈൻ ഫോ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓരോ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേബിളിൽ ഒബ്സേർഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന ഒറ്റ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഫോ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഫോ ബിയറിംഗ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഫോ ബിയറിംഗ് നോക്കുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ആദ്യം എ ബി എന്ന് എഴുതും അതിൻ്റെ ഫോ ബിയറിംഗ് ഇവിടെ എഴുതും ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബിയർ എ ബി എന്ന ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ എ ബി എന്നുള്ള നെയിം നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ബി എ ഓക്കെ സോ എ ബിയുടെ ഫോ ബിയറിംഗ് ഇവിടെ എഴുതി എ ബിയുടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയിം നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ബി എ എന്നാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ ലൈനും ആ ലൈൻ്റെ സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോ ബിയറിങ്ങും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇതേപോലെ ഈ ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ബോത്ത് സ്റ്റേഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതായത് സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്ന റീഡിങ്ങുകൾ കറക്റ്റാണ് അതിൽ എറർ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചു ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈൻ ഈ നെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് അത് എ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബിയിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ എയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ബിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ളത് അവിടുന്ന് എയിലേക്കാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ഏതാണോ അതാണ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അവിടുന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫ്രീ ഫ്രോൺ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും എടുത്ത റീഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേഷനെ ആയിരിക്കും ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ എടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി സോ സി ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ടേക്കൺ ഫ്രോം സ്റ്റേഷൻ സി ആൻഡ് ഡി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ടേക്കൺ ഫ്രോം സ്റ്റേഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിയും ഡിയും ലോക്കൽ റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സീറോ കറക്ഷൻ അറ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻസ് സി ആൻഡ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ അറ്റ് സി സീറോ അറ്റ് സി രണ്ട് വാല്യൂ സിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സീറോ അറ്റ് ഡി ആൻഡ് സീറോ അറ്റ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സേർഡ് ബിയറിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും കറക്റ്റഡ് ബിയറിംഗ് ഒബ്സേർഡ് ബിയറിംഗ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റഡ് ബിയറിംഗ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ
അപ്പം കറക്റ്റഡ് ബിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബിയറിങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം അത് ആ ഓർഡർ തന്നെ ചെയ്യണം കറക്റ്റഡ് മൈനസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ്റെ പ്രശ്നം വരും സോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോറി ഡിഗ്രി അല്ല മിനിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അറ്റ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അറ്റ് ഇ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഏതായിരിക്കും ഇ എ അല്ലേ ഇയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഇയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തത് സോ ദ കറക്ഷൻ വിൽ ബി സെയിം അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര റീഡിങ് എടുത്താലും ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്ത് റീഡിങ് എടുത്താലും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറക്ഷൻ അതേപോലെ ഒരു താഴേക്ക് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് റീഡിങ് ഉണ്ട് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കറക്ഷൻ അല്ലേ അതായത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതാണ് ഇ എ എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് ഇനി ഇ എയുടെ ബാക്ക് ബിയറിങ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇ അല്ലേ ബാക്ക് ബിയറിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്യണം സിൻസ് ഇസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് സോ ദ കറക്ഷൻ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രത്യേകം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതർവൈസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും മീൻസ് തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്ഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അറ്റ് എ ആണ് അല്ലേ എയിൽ നിന്നാണ് ഈ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി എയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത അടുത്ത റീഡിങ് എന്താണ് എ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബിയിൽ ഈ സെയിം കറക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ സിൻസ് എ ഇ ആൻഡ് എ ബി ബോത്ത് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ സോറി ബോത്ത് ദീസ് റീഡിങ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സെയിം സ്റ്റേഷൻ എയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ് കറക്ഷൻ സെയിം ആയിട്ട് എഴുതിയത് സോ ഒബ്സേർവ്ഡ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റഡ് ബിയറിങ് ആസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് ആണ് ബി എ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എ ബിയുടെ കറക്റ്റഡ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദിസ് വാല്യൂ ടു ഗെറ്റ് ദ ബാക്ക് ബിയറിങ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതാണ് ബി എ അഥവാ എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റഡ് മൈനസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കറക്ഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് ബി കറക്ഷൻ കിട്ടി സോ ബിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത അടുത്ത റീഡിങ് ആണ് ബി സി സോ ദ കറക്ഷൻ വിൽ ബി സെയിം അറ്റ് ദിസ് ദിസ് കോളം ഓൾസോ ഓക്കെ വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് റീഡിങ് ഉണ്ട് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ 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 സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റഡ് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബിയറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂ ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിക്ലിനേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അ
അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ മിനിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ബിയറിംഗ് കിട്ടും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് താങ്ക് യു